Good day mga higala! Welcome back sa atong YouTube channel. So for today's video, kay istorya na ito ng 6 things to consider when buying a real estate property. So guys, before itang proceed sa video, make sure to hit like, subscribe, and also the notification bell para always updated o ipang follow po niya sa atong mga social media accounts. So guys, proceed na ito sa video. So muna siya, simple lang na siya nga presentation, 6 things to consider when buying a real estate property. Property. So, dagan mong good og kapangutana or kanang na notice na mo ba mga increase or concerns nga medyo madugay sila ko og property or napaspasan o na yung uban nagmahay or uban nga nasayangan kaya wasla kuha na uban nag nasayangan po sila kaya nikuha po sila. So, para ma-enhance po na ito na or at least ma-lessen po ng possibility sa mga yung anak ng mga butang, hopefully this video maka-help ni sa ato ang anan. So, Kani siya, six things to consider. So, number one sa list, no, although kani siya is, um, uh, ang kani siya list is, ako aram mo siya, no, based niya sa ako ang um, observation or sa ako ang priority, but pwede na po niyo siya i-rearrange, no, according sa imuhang priority po, no. So, uno man niya siya kabuk, so ako siya arrange according sa ako ang hierarchy, but you may arrange it, no. Pwede po niyo i-comment below, guys, no. Hopefully nga, mo comment mo below kung ano sa inyo ang hierarchy sa kanyang mga six things no, kung ano sa inyo pinakauna ninyo. Then, kung na po may madugang, uh, pwede na sana i-comment lang niya kung below. So guys, mag-apologize sa mga gamay, no? Kaya since medyo saba o sahay gamay na mga mula ba yung mga vehicle since namagun may sa main road nagpuyo karon Okay? So first is purpose. So, ang anong purpose mangin ang pinakauna? So, at least, din eh, ma-define mo na to ang reason why, ang anong mupalit ang property. So, muna siya mga common nga nahibalaan na, na to, no? First is independence. So, naiuban sa to ha, nag sa atong family or relatives or friends, but we want independence, especially sa katong mga married couples, no? Uh, gusto na to maging independent, gusto na to mobile to katong own culture sa atong family. Gusto na maglahi o balay, no? So, First is independent. Second is gusto makasave from renting. No? So, dagan sa ito ah, mga garent ka ron, na iba na rent, na rent for 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years or more. So, na-realize then later nga, sayang mag-pura akong ginabayad. No, what if kanya akong ginabayad nga monthly, ako na lang i-monthly sa ako ang kawalingon nga house and lot or condominium or any property. Investment, no? Pwede po siya, ang purpose is investment. So, dili ni siya or guys, no? pwede na aunt ni siya na yung mga uban nga, pwede ka gusto, gusto ka mag-independent, gusto ka mag-invest. So, investment. Ito sa investment sa real estate property. First is pwede na ito siya purchase na karun at a low price. Then, in the future, 5 years, 10 years, 15 years, 20 years from now, is sell na ito siya on a higher price. Pwede po nung palitag a property karun at ito i-renovate, ibalik yada yun. So, mas siya gitawag flipping, no? Ang third point is pwede po siya o rental, no? Iparent na sa uban. Pwede Airbnb or long-term rent or short-term na rent. Depende na sa ito. So, daghan ways maka-earn ta sa real estate property kung mag-invest taan. So, another purpose na siya. Napay ba? Vacation home lang. Kanang gusto lang siya na siya ay vacation home din nga area. Sample. So, muna siya. Importante ang purpose para kabaluta unsa na mga property ang atong pangtanawon no kung sa atong property na pangkuaon ti kung wala ta ka sa purpose wala sa mag sige tag hunting og property in about up na lang tag 2 years 3 years 5 years wala gyud tay nakuha and then up na lang ta sa mga price increase up na lang na sold out atong mga property na gusto so importante ang purpose para mas dali ta makakita unsa tong gipangita gyud nga property next is budget so karon Siyempre, before tayo mo sige search ang mga property online or physical, mo suroy-suroy, mangitag mga property, first atong iset is ato ang budget. Kung pila ato ang kaya, is shell out when purchasing a property. So kung mag-spot cash ta, pila atong kaya, pila ka millions, pila ka thousands, ang atong kaya ipagawas nga kwarta para makuha tag property. So kung mag-cash ta, kung mag-installment po po ta, kung monthly basis, pila atong kaya nga monthly budget para i-amortize or i-down payment para sa balay. Importante nga makabalutas sa tuwang budget, guys. Kaya nga, no, may tapong magudala kung wala tayo budget, sige tag-inquire din nga dito, ato tayo nga area, site or dito, site or dito. May tapong, 
dili fix ang atong mind so may tapo madugay ta ko property din magresort ko ang, ang inyong agent na mag-assist sa inyo ha nga unsa gid ang inyong ang budget so kung ma-define man gud na to atong budget daan easier po sa inyo ha nga unsa na mga property inyong tan-awon dali ra mo reject mga ah okay akong budget is only 10,000 a month I could stretch to 12, but more than that, yun din ako kaya. So, once mag-inquire ka sa mga properties, kung mula ko sa inyong budget, then easy to reject na lang na ito. Except na lang kung grabe yung good deal niya, kaya pa rin mo stretch. But, dali na lang kayo i-reject ba? Kaya, ah, okay, outside na ito sa akong budget. So, no na ko itong property. Or kani, pasok sa akong budget. So, pwede na ko rin siya tanawon na property. So, sa, kung ma-inform po ni Mini mo as your agent na, Sir, akong budget is na sa mga... 15,000 a month ng uh, house, then I could stretch to around 16 or 17, but more than that, sir, marag maglisod na ko. Okay, then dali na po sa mga, ah, okay, kanina mga properties mo, mga 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 properties na nasa mga 15 to 17,000 ang monthly amortization or o down payment po, ma'am. So, sir, so ana, dali siya sa ato, ah, both sa client and also sa agent when we know our budget and also Importante po makabulo sa budget para dili ta mapurpose sa no property. No kay kung wala mo ta naka-define sa tong budget, any good deal daghan mo kayo good deal sa real estate property and sa malula ta ba din makapalit tag kalit kay grabe ka rin do sample ka adi ka rin do ka offer but wala tong na realize ba nga above na sa sato ang budget di so first is define atong budget ka ang atong budget yun. Okay? So maybe na ako may madugang pero i-comment lang below and kana siya. Third is price, mode of payment, and financing. So karon nakadefine naman sa itong budget, di ba? Sample, mag-cash ta, budget na 1 million, 2 million, or kung mag-financing, 15,000, 20,000, mga nga na sa budget. Next, atong pangitaon, is i-check atong mga prices sa mga property within the area na itong gusto, mode of payment, kung sa type of payment niya, or finan and financing. So, money ang, uh, for the price, kay Importante yung makabalot ha, para at least maka-define ta ba nga kung sa itong kaya, no? Sample ako, sample kita, makuha tag property, kaya ito ang 50,000 naman, sample ana, 50,000, 70,000 naman, ano lugar. So, karon uh, what if atong budget is 10,000 naman? So, we will be looking for properties na ang presyo is 10,000 ang bulan. Or, so, pag tanaw na ito, ah, okay, kaya ko rin nga property, kanin, hindi na ako rin kaya. So, karon e-check na na to, ang mode of payment. So, unsa may mga mode of payment or financing ani nga property? Ah, okay, na kuya na nga property sa araw Pueblo de Oro. Nice kay siya, four bedrooms na house and lot. So, akong budget is 10,000 a month. So, pag inquire to karon sa Pueblo, ay, 30,000 a month naman day siya. So, karon ma-reject na to siya. So, karon kung mag-search mo sa mga prices, mas dali na ito ma-define kay kung sample, mangita ito rin nga area, namang yung mga area nga mas taas of price, tapos area na mas ubos-ubos of presyo. So, karon na po times nga taas of presyo ang property, pero ang iyahang type of payment or mode of payment and financing kay grabe ka flexible. Example, na yung mga properties karon nga uh, sa, like, sa Jandorp, no, nga, sample katong ilang videre nga uh, house and lot, Uh, four bedroom siya nga saan lahat, pero ang iyang starting equity is 12,000. So, bisag four bedroom siya, pero tungkol kaya yung mode of payment and financing, grabe ka flexible. So, bisag taas iya price at around 5 million, pero since iyang financing is kaning o mode of payment is gaan siya, munang affordable na doon kaya hapon siya. So, importante yung makabalo sa mga mode of payment and financing. So, kung sa may mga mode of payment or, or financing, first is spot cash. So, muna siya spot cash na kanang ang whole amount, i-cash na to siya, then possible na ako i-discount, no? Example, 5 million nga property, kung i-cash na to siya, what if nag-antag discount, mga 5%, so good na na siya, naka-discount ta. Then, deferred cash, na po yung deferred cash, no? Kanin deferred cash is ang whole amount, let us say 5 million, i-divide of 2 years, or depende sa developer, no? Kung pilay lang i-offer, no? So, na may mga developers mo offer 3 years, na yung mga developer mo offer 1 year or 2 years, depende na siya sa ato ang makuhaan nga property. So, muna siya for the deferred cash. Walay interest. I-divide lang sa direct. So, pila ka years ang i-offer sa developer. Third is bank financing. So, muna siya ang bank o pag-ibig financing. Muna siya ang na down payment including in-house financing. So, for bank financing na ay mga 10 to 20% na down payment depende sa promo sa developer o pila ko i-approve sa bank. 
Then, 80 to 90% motor to loan sa bank ko. So, nakalinod lang po ko sa developers na mag-purchase kay uh, musugot sila o installment ang down payment na yun sa 1 year, 2 years, 3 years, depende kung kano sa po ang target completion sa project. Same with pag-ibig financing, 10 to 20% down payment, then 80 to 90% loan sa pag-ibig. For in-house financing, a uh, few developers lang ga offer and dinilita ng developers no one example lang is Camellia and Bria. Ana pa yung developers pud ga offer of in-house financing. So in-house financing is dili na to sa kalaan i loan sa bank o pag-ibig diretso lang sa sa developer. So after down payment, direct na ang monthly amortization sa developer. Usually mas taas ang initial uh, monthly amortization compared to bank and pag-ibig financing. So i discuss ato ni in the future no lahi na po ni siya nga video discuss na to ni thoroughly ang kaning mga financing. So, run through lang ni siya. Okay. Next, location. So, karon when buying a property, important yun ang location, guys. No? Isa ni sa mga top yun nga priority. Wala lang na ako ni Giuna. Kay Giuna din ako ang purpose yun. So, location. Important ang location, no? Kay, uh, when investing in real estate property or gabay ng property, important yun kung ahal siya located. Tool ba siya sa sukulahan? Schools, hospitals, churches, business establishment, nabay transportation, padulong nito nga area, kung nabay na nabay siya mga utilities, uh, water, electricity, wifi. No? Kaling wifi, grabe yun yung important, especially sa mga ga-online, no? online job, online class. Nabisa ko lang nag-online, isang night trabaho, pero mga kalingawan is na naman ko sa online. No? So, important din siya na mga kuwan sa location. So, dool ba siya sa itong trabaho, dool ba siya sa itong negosyo, and moto mo boil down ni balik kung sa atong purpose no so sa location kung fit ba siya sa imuhang purpose sa pulo mo purpose ni palit ko property gusto ko mo pa property sa Cagayan de Oro kay akong anak magskwela sa Cagayan de Oro 3 years from now so pwede ta mangitag project nga ang target ko over is 2 to 3 years from now para pag abot na nga time ako sa pulo magskwela mo anak sa downtown area so pwede ka mo purchase of condominium sa downtown area example usually ang rent sa mga apartment or mga ano sa di adult sa mga schools kina na sa mga 10,000 na 11, 12 depende sa location so pwede ka mo purchase ng condo na around nga na po nga price mga 10,000 12,000 or or, or 15,000 baka ha although mas taas ang presyo but mas convenient man siya og maimo ha mabot siya and at the same time ay security na po yung mga amenities like swimming pool, clubhouse, so ma-enjoy ni mo ang mga family. So, muna siya for location, no, importante na siya. Example, aside sa magpuyo, what if magparent ka or in investment? So, ang location yun, kay, kung magparent ka, especially sa Airbnb, accessibility, importante yun kayo na siya. Kay, usually, yung mga tourists or mga business trips, gusto yun na nga doon sa tanan, no? For example, na gusto mag-rent sa imuhang condo kay na siya business trip din. So, kung accessible din mong unit doon sa mga mall, doon sa tanan, so, most likely, dali po ang rental sa unit. Dali na siya masudlan. Pero kung, sample, so, doon kay mo ang unit lagi kuha, dili siya condo, sample, house, and lot, may kuha din nag-Airbnb ka, pero so, doon ka ayo nga area. So, may binaga po yung mag-rent na yung uban yung mga sakyanan, pero dili siya as fast sa katong mga very accessible na mga locations o doon sa mga kaning ka pang mention na dire sa location na part. Okay. So, uh, next is community. So, importante po ni siya guys nga ang community atong i-consider when purchasing a property. Safe and secured bang sub uh, subdivision or ang place na yung purchase bisag dire subdivision, safe and secured ba siya or high risk siya ang location. So, magmatter man guni siya kay dili pud ma-determine ang value sa mga property. So, example, lang like purchase ka sa mga safe and secure na mga location. So, eventually, mas mo, in the near future, paspas mo sa ka ang presyo ng mga property. Pero kung dito na siya sa mga high risk na mga area, dili ka nga nakapaspas. Although, musaka ka gyapon siya. Pero, usahay, dili nga nakapaspas. Usahay, buubos siya kung very high risk yun na mga location. Yun. So, importante po na ang community. Aside pa na, kung kita mo po yung sa property, Tsada gin ang ato'y consider community kay comfortable na batang nang wala ka sa atong balay going sa atong work, sa atong business, mabiyaan na to akong balay or mabiyaan na to ato ang mga anak sa balay, no? Or atong mga atong family. 
So, important thing ah, safe and secured or dito ka sa high risk ng mga area. Depende siya sa mga purpose niya. Kung investment wise, ah, preferably nito ang uh, safe and secured ng area. Kaya mas dali masaka ang value po sa property. And also, safe and secure po ng investment. Okay, next. Property features. So, karon siyempre na, ito na na-consider ito ka na, no? Purpose, location, ay purpose, price, location, and all. So, karon kanina po tayong property features, no? So, i-check yun na itong property para ito siya makompare o tarong kada property. Kasi, siyempre, kung purchase ng property, normal mo na sa ito ang mag-canvas na ito. Mangita ito din yung area, mangita ito sa uptown, mangita ito sa downtown, ane. So, karon kinaan makabal ito sa lot area, floor area, pila ka bedrooms ang kanang property, pila ka, pila ang toilet and bath, na ba siya yung balcony, na ba siya yung carport. Nga naman, araw na compare na to ang kada property. Example, what if na yung property na ang lot area is 36 square meters, tapos ay yung floor area is 24 square meters. Uh, ginabalik yan siya karoon o let us say 1 million. Sample lang, no? Dili na mawa actual price. So, let us say 1 million. So, ay ka, uy, good deal na kayo ni. Okay, tsada ang location, ganahan ko sa location, baka nagkamay-gamay ang property, but I love the location, sakto na po ng presyo, sakto po siya sa akong budget. So, karon gusto na niyong palitong delit. So, without checking sa uban po sa ilang specs sa property. So, what if na another property, doon lagyan po na itong area, ito same location, Pero, better ang specs sa property. Let us say, 50 square meters ang lote. Then, ang floor area is 36 square meters. Sold at 1.1 or ginabalig ang 1.1 million. So, karun, kung naingwan ang natirdet, ato na ang determine ang property features, ma-compare na siya taro, uy, okay naman siguro gaya po ng 1.1 million for a bigger property. Gamay na siyang difference. No? Adako na ko siyang difference sa lote. Dako na ko po ng difference sa iyahang floor area. 100,000 is considerable na. Oh, so, karon dili lang presyo atong tanawon sa itong gani ha. Dili lang presyo alone ang atong tinatanaw. At ito po tanawon ang features sa property para makompare na itong tarong ang mga properties. Ang kung say, best fit sa ato ha. Pero syempre, kana siya, may balaan mo nga ito. Kung inquire na ito, mo inform mo ganyan dahil dito sa unsay mga features sa property. Now, Ma-compare na din mo siya kung imunis siyang tanawon na video. So, I guess mora man niya ito ang uh, video guys. No? Okay. So, kung na may mga questions or mga pangutana or madugang sa video, okay, kung wala ito na-cover tanan, na may mga idea na gusto i-share, eh comment lang below, no? Okay? Uh, we want to learn also from you, no? Sa inyo mga mga masuggest sa na mga una ko ni mga pangutana para ato ko siya ma-feature sa atong uban na ato mga next na mga videos and also kung gusto mo mag-inquire about house and lot or pagwa property especially din sa Kagendi Oro City um i eh, feel free to contact lang sa mga ano, na man diri sa kuan sa screen makita na to ang among mga contact details ang mga Facebook page, YouTube channel, TikTok, Instagram, na pud among email address and also na abo ako po na ibutang sa ano sa description box. So guys, ayaw kalimot na mag-like para mas dagang tao mga kita ani eh. o pag-subscribe o click ang notification bell para updated ka sa ibang post naman ng mga videos din. So guys, thank you sa pagtanawa ni nga video and see you on our next videos. Bye-bye.